everyone, this is Midnight Mommy. So for today's tutorial, ituturo ko sa inyo about forces. So magdi-discuss lang ako dito ng definition ng forces at saka yung mga common forces na may encounter ninyo sa physics. Okay, so what is a force? So a force is a push or a pull upon an object resulting from an object's interaction with another object. So pag meron tayong forces, ibig sabihin meron tayong dalawang, at least dalawang body na involved dito. And pag sinabi natin push, okay, push is yung para kang nagtulak. Okay, tula ka, and then pull is parang hatak. Okay, so either push or pull lang siya. Okay, so yun yung dalawang um, definition natin ng force. So ang force, sinusukat natin siya in terms of the unit of newtons. Yeah. So ang equivalent na unit ng newtons is kilogram meter per second squared. So yung newton na unit is after dun sa nakaisip ng concept ng force, uh, and siya si Sir Isaac Newton. Okay, so yung forces natin, meron tayong dalawang type. So yun yung tinatawag natin na contact forces and non-contact forces. So kapag sinabi natin contact forces, two interacting objects are physically in contact with each other. Ibig sabihin, magkadikit sila. So examples nito, yung tensional forces, frictional forces, normal applied, and air resistance. So mamaya i-discuss ko isa-isa yan. So, Okay, so yung isa namang type of force yung tinatawag natin na non-contact force. So in some cases, ang tawag din natin dito is action at a distance force. So sa non-contact forces, two interacting objects are not in physical contact with each other. So ibig sabihin, hindi sila magkadikit. So magkalayo sila. Okay? Okay, pero kahit na meron silang distansya, so parang sa panahon ngayon, naka-social distancing. So kahit naka-social distancing sila, um, yung dalawang forces na to, nagkakaroon pa rin sila ng interaction. So examples nito, yung gravitational, magnetic, and electric forces. So this time naman, i-discuss ko naman yung mga common types of forces na pwede nating ma-encounter sa mga work problems. So isa na dito yung applied force. So ang symbol na usually ginagamit natin for applied force is FATP. So this is the force which is applied to an object by another object or by another person. So for example, tumirik yung sasakyan mo and kailangan mo siyang itulak. Okay, just like this guy here na tumirik yung sasakyan niya and kailangan niya itulak. So yung pagtulak niya dun sa sasakyan, um, this guy is already exerting an applied force on the car. Ayan. So next naman natin yung tinatawag natin na tensional force or in some cases ang tawag lang natin dito ay tension. This is the force which is transmitted through a string, rope, or wire when it is pulled tight by forces acting at each end. Okay, so basta meron tayong mga wire, meron tayong string, meron tayong rope, lahat yon kapag inattach nyo siya sa isang object at let's say sinuspend nyo yung object doon, okay, pag sinabi natin suspend, parang ibinitin, okay, meron tayong tensional force that is acting on that object. So ang direction ng tensional force na to is along the wire or the string or the rope. So for example, meron tayo ditong lampshade. So papansin niyo 'di ba yung lampshade, nakasuspend siya doon sa or nakabitin siya doon sa um, ceiling. So meron tayo ditong wire, okay? So this could be a wire or a chain. Ayun na, nandoon sa ating lampshade. And meron itong tensional force. So yung tension force that acts on this lampshade is acting upward. So upward ang direction ng ating tension force dito sa case na to. So yung next one naman yung tinatawag natin ang normal force. So the normal force is a support force exerting upon an object which is in contact with another stable object. Okay, so take note dito yung word na stable. Okay, so dapat yung object natin is nasa isang stable object siya and yung object na yon kung saan siya nakapatong usually exerts a normal force. So for example, itong book na nasa ibabaw ng table. So itong table na to, nag -e exert siya ng upward force okay, dito sa book. So ang tawag natin sa upward force na yon is the normal force. And ginagamit natin yung symbol na Fn para dito. Next naman yung frictional force. So ang frictional force is the force exerted by a surface as an object moves across it. So tingnan natin itong example na to. So meron tayo ditong girl na she's trying to push this ano, parang home appliance. Okay? So itong box na merong home appliance sa loob. So pag push niya dito sa box, itong box na to, syempre magmove siya dun sa ating floor. So itong floor natin, meron tayong friction force that exists between the floor and the surface of the box. So yung mismo box at saka yung floor, meron silang tinatawag na friction force existing between them. Itong friction force na to, parati siyang 
um, opposite din sa direction ng motion. So, kung itong box na to is moving to the left, ang ibig sabihin nito, yung friction force natin na ini-exert ng floor is moving to the right. Yan. So, ito yung direction na ating friction force. Nang ang simbol na ginagamit natin dyan is FF. And so, yung friction force natin, um, it sabi dito, it varies directly with the load. Kapag sinabi natin varies directly, ibig sabihin nun, mas mataas yung value ng load mo, mas mataas din yung value ng friction. Now, another thing na kailangan natin tandaan sa frictional force is that this is independent of the surface area. Yeah. So, ibig sabihin, kung let's say yung object natin is nasa ibabaw siya ng isang 1 square meter na area, okay? at um, yung friction na na-experience na doon is parehas lang ng friction na pwede niyang ma-experience kahit yung floor area na ginalawa niya is let's say 5 square meters. Okay? So it doesn't matter kung ano yung size ng iyong surface area. Ang mahalaga ang friction force natin, nakadepende lang siya dun sa type of material. So pag sinabi natin type of material, ibig sabihin nun, it only refers dun sa um, klase ng surface na meron tayo. So kung yan ba ay smooth o yan ba ay rough. So for example, kung meron tayo dito na room na merong mga tiles na smooth, okay, like this one dito sa picture. So, dyan, masasabi natin na smaller lang yung friction force dyan, okay, kasi smooth yung area. Compare dito sa room na to na rough yung tiles niya. Okay, so yung tiles niya, um, para siyang ano, um, para siyang gawa sa concrete. So, dahil rough yung surface nito, nitong area na to, ibig sabihin yung friction force na pwedeng um, may experience sa isang object kapag nasa ibabaw nito is greater okay, compared dito sa area na merong smooth surface. So in general, kapag smooth ang area mo or kapag smooth ang yung surface, less friction and kapag rough ang surface, greater friction. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, kapag halimbawa bagong floor wax yung sahig, okay, ang hirap paglakad, di ba? <laughs> Kasi mababa yung friction niya. Okay? Kaya madali tayong madulas. Kasi yung friction, yan yung reason kung bakit hindi tayo basta-basta nadudula sa mga surfaces. Okay? So parang yan yung, may, pwede nyo ma-imagine na parang yan yung glue. Yan yung nag-glue sa paa ninyo dun sa floor. Um, kung mapapansin nyo rin yung mga gulong, di ba? Yung mga gulong ng sasakyan. Um, talagang wala kang makikita ng gulong ng sasakyan na smooth. Di ba pag sinasabi natin kapag kalbo na yung ano, yung... Um, gulong na sasakyan, ibig sabihin nun smooth na and hindi na siya advisable na gamitin. Pinapalitan na yon. Bakit? Kasi syempre kapag nasa kalsada, uh, mahirap kapag ano, kapag less yung friction na uh, meron dun sa tires natin. Dahil kung hindi, pwedeng kayong makapag-cause ng aksidente. Dahil syempre, madulas yung, dudulas siya sa kalsada. Now, yung friction force natin, pwede natin siyang makompute by using the following formula. So, meron tayong friction force is equal to mu Fn. So, yung mu, ang ibig sabihin nito, this is your coefficient of friction. So, ang coefficient of friction natin, dalawang klase yan. Isang static and isang kinetic. Kapag sinabi nating static, at rest yung object mo. Pag sinabi nating kinetic, yung object mo nagmumove. So, siguro sa mga susunod na videos ko, i-discuss ko pa to in detail. So, sa ngayon, i-discuss ko lang yung pinaka-overview niya. And then, yung Fn natin dito, ito yung normal force. So, itong normal force na to, nabanggit ko na to kanina. So, ito yung ating support force. So, kailangan din natin tandaan na ang friction force is very important sa atin. And sa totoo lang, um, ang friction force, hindi naman natin siya talaga pwedeng alisin. Okay? So, pwede lang natin siyang bawasan, pero hindi talaga natin siya totally pwedeng alisin. So, kapag sa mga uh, word problems sa physics, usually, sinasabi doon kung you have to neglect friction. Okay? So, kasi in reality, hindi mo naman talaga pwedeng alisin yung friction. Pero, syempre, para mas maging simple lang yung calculations natin sa physics, ina-assume natin na frictionless ang ating surface. Now, another type of um, force na pwede rin natin ma-encounter is yung tinatawag natin na air resistance. So, yung air resistance, this is just a special kind of friction. Okay? So, friction din siya, but this is the friction caused by air. So, dahil siya sa mga air molecules natin, kaya ka nagkakaroon ng air resistance. So, this always opposes the motion of the object. So, katulad dun sa diniscuss ko kanina sa friction, um, for example, ang object mo is going downwards. So, ibig sabihin yung, yung air friction is going upwards. So, this one depends on the surface area of the object. 
So for example, dito meron tayong apple and meron tayong pear. Di ba usually sinasabi natin na yung apple mas mag um mas una siyang mag-hit sa ground compared dun sa feather. Kasi yung feather, di ba, sobrang gaang. Yung sinasabi natin na kapag mag-aang yung object, uh, mabagal siya na bumagsak sa lupa. Okay? At yung apple dito, since mas mabigit siya kaysa sa feather, in natin na dahil sa bigit niya, una siyang babagsak sa lupa. Pero in reality, hindi siya dahil sa weight. So lahat ng objects natin, they fall at the same time. Okay? Pero bakit ganun? Bakit yung feather... Um, nagpo-float pa siya sa air. Okay. Ang reality kasi is that itong feather kasi natin, nakaka-experience siya ng mas malaking air resistance kumpara sa apple. So, kumbaga, yung air resistance, di ba, pinipigilan niya yung motion ng ating object. So, mas malakas yung pwersa ng air resistance doon sa feather. Kaya siya, mas matagal na nasa air and mas matagal siya bago siya bumagsak. Pero kung yung feather natin, ilalagay natin siya sa isang vacuum, katulad ng nandito sa drawing na to, okay? yung vacuum na yan, wala yung air sa loob. Okay? So, wala siyang air. So, kapag itong feather na to, bumagsak siya at the same height, katulad nitong apple na to, sabay lang silang babagsak at the same time doon sa ground. Now, nabanggit ko rin dito na yung air resistance natin, it depends on the surface area of the object. So, ano ibig sabihin nun? So, for example, meron kang uh, paper, meron kang sheet of paper, you can actually try this at home. Pag meron kang sheet of paper and binitawan mo siya, di ba usually para, para siyang nagpo-float, okay? Kasi para siyang feather. Okay, so in this case, dahil malaki yung area ng ating paper, ang nangyayari doon, mas malaki din yung kanyang air resistance. Okay, so mas malaki yung air resistance na na-experience ng ating paper. Pero kapag yan kinrampol natin, okay, and then ibagsak mo siya, di ba, parang para lang din siyang bola na diretro agad siya na nagpo-fall sa ground. Okay, so bakit ganun? Kasi itong crumpled paper, mas maliit na yung kanyang surface area compared dito sa paper na um, unat okay, at hindi pa nakakrumpled. Kasi yung crumpled paper nga dahil maliit yung kanyang um, surface area, ang ibig sabihin nun, mas konti lang yung air molecules na encounter niya. Mas maliit yung kanyang friction force. Kaya mas madali siyang pumagsak sa lupa. So in principle, yung air resistance, yan yung dahilan kung bakit may mga object tayo na mas matagal na nasa air. Eh. So, for example, yung mga parachutes. Okay? Kung mapapansin nyo, di ba, mga, wala kang makikitang parachute na maliit. Okay? Ang lahat ng parachutes sobrang laki. Bakit ganun? Kasi kailangan natin ng malaking surface area para mataas din yung value ng air resistance natin. Para mas tumagal sa air yung ating um, falling object. Na ito isa sa mga common types din ng force na ma-encounter natin sa physics. So ito yung tinatawag na gravitational force. So this is the force with which the Earth, Moon, and other massive body attracts an object towards itself. So this is equal to the weight of the object as given by the equation Fg is equal to mg. So yung gravitational force, usually ito yung force na nanggagaling sa mga planets, yeah, sa mga stars, sa, sa moon. So, ang gravitational force is an example of a non-contact force. So, ibig sabihin, kahit malayo pa yung dalawang object, nakaka-experience sila ng gravitational force. Ang classic example niyan is yung Earth and yung moon. Meron pa rin, sil meron pa rin silang gravitational force between them. So, pareha silang nakaka-experience nun. So, sinasabi din natin na yung gravitational force natin is equal to the weight of the object. So, This one is given by the equation Fg is equal to mg. So yung uh, Fg is a gravitational force na ang tinata tinatawag din natin siya ng na weight. And then yung m is your mass. And then g is the acceleration due to gravity which is equal to 9.8 meters per second squared. So yung itong bang weight is parehas ba siya ng mass? Okay, so sa physics, sa science, hindi po sila magkaparehas. So kapag sinabi nating mass, this is the amount of water that is contained by the object in units of kilograms. So itong mass, ito yung nagsasabi sa atin kung gano'n ba talaga kadami okay, yung matter na nasa sa atin. So paano tayo mag-increase ng mass? For example, nagmukbang ka. Okay? So madadagdagan yung mass mo. Okay? Um, pwede rin natin yung mabawasan. Okay? So paano yung mababawasan? So for example, nagpunta tayo sa restroom. Okay? Kung gusto mo talagang malaman, alam yung totoong mass mo okay pag gusto mo magtimbang talaga every gawin mo yan sa morning bago ka kumain or bago ka uminom kasi wala ka pang ibang idinadagdag na mass sa katawan mo okay so therefore kapag tayo nag workout okay so hindi talaga siya actually you are losing weight but you are losing mass okay so nababawasan ka ng mass kapag nag workout ka 
Okay, so yung weight naman, this is the force of gravity acting upon an object in units of Newton. So, ito yung nabanggit ko kanina, di ba? So, yung weight natin, um, hindi siya katulad ng mass. Ang mass kasi, like what I've said, constant siya. Pero ang weight, nagbabago siya. Depende sa location. Uh, for example, itong person na to. Sa Earth, meron siyang mass na 70 kilograms. So, pagdating sa, sa Earth, ang kanyang weight is 690 newtons. Okay, pero sa moon siya ay 110 newtons. Bakit ganito? So, kasi di ba nabanggit ko kanina na yung ating weight, Fg, is just equal to mg. So, mass times the acceleration due to gravity. And kung mapapansin nyo, sa Earth kasi, ang acceleration due to gravity natin is 9.8, 9.81 meters per second squared. Ito yung exact value, pero ginagamit na lang natin 9.8. And then sa moon, ang acceleration due to gravity is only 1.6 meters per second squared. So, mas mababa yung acceleration due to gravity sa moon. Kaya, yung weight ng tao na to sa moon is mas mababa. Kaya kung mapapansin nyo, di ba yung mga, ano, yung mga um, astronauts, kapag nasa ibabaw sila ng moon, para silang lumilipad, para ang gaang gaang ng feeling nila. Okay, so it's because mas mababa kasi yung acceleration due to gravity doon. So that means mas mababa rin yung weight nila. In real life, actually kahit naman dito nasa loob tayo ng Earth, nag-iiba rin yung weight natin. Kapag tayo is nasa mas mataas na mountain, let's say nag-mountain climbing ka, ang totoo yung weight mo na babawasan. Okay, so bakit ganun? Kasi mas malayo tayo doon sa sea level. Actually, habang mas papalapit ka doon sa center of the earth, mas, bumab mas tumataas yung iyong weight. Okay, at kapag mas lumalayo ka naman, mas bumababa ang iyong weight. Pero hindi naman siya ganun kalaki yung difference. Okay? So for example, let's say nasa airplane ka, okay? yung weight mo sa airplane, iba rin yung weight mo, iba yon mas magaang yon or mas mababa yon kumpara dun sa weight mo dito kapag nasa ground ka. Okay, so yan po yung mga different um, forces na pwede nating ma-encounter sa mga susunod nating discussion ng physics, lalo na sa mga problems concerning forces. So panoorin niyo yung mga next videos ko. So on my next video naman, i-discuss ko naman yung Newton's uh, laws of motion. Kasi ito yung mga, ito yung pinaka-basic na principles na magagamit natin sa pagsusob ng mga world problems involving forces.